வணக்கம் மாணவர்களே ஜி எயிட் டூ நைன் ஒன் என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற பேப்பரில் இவிஎஸ் அப்படிங்கிற பேப்பரில் நம்ம இனி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ இன் நிக்கர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸோ கிராஸ்லேண்ட் இக்கோ சிஸ்டம் ஃபாரஸ்ட் இக்கோ சிஸ்டம் டெசர்ட் இக்கோ சிஸ்டம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி எனர்ஜி ஃப்ளோ இன் இக்கோ சிஸ்டம் ஸோ ஒரு இக்கோ சிஸ்டத்தில் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா த்ரூ த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் த சன்ஸ் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சுகர் அப்போது சன் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு சுகர் தட் மீன்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது த்ரூ அக்கர்ஸ் இன் த்ரூ த கிரீன் பிளான்ஸ் ஸோ எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லைட்டு ஸோ லைட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன்லைட் ஸோ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற கிரீன் பிக்மெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறதுல ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு சுகர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற நமக்கு கிடைக்கிது சுகர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஸ்டோர் இந்த ஆல் த பிளான்ஸ் இந்த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்போ கிரீன் பிளான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது நமக்கு தேவையான சுகர் கார்போஹைட்ரேட்டை நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இதுதான் கிரீன் பிளான்ஸ் நமக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் என் ஆர்கானிசம் தட் மேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜி ரிச் ஃபுட் காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸிங் த சன்ஸ் எனர்ஜி ஸோ சன்னோட எனர்ஜியிலிருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் தட் மீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் த்ரூ த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ எங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு ஜென்ரேட் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது இந்த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அது எப்படிலாம் இருக்கலாம் நம்ம ரெஸ்பிரேட் பண்ணி வெளியே வர கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கலாம் அல்லது என்ஜின்லேருந்து நமக்கு ஃபெசல் ஃபியூயல்ஸ்லேருந்து போகிற கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கலாம் அல்லது கோல் அந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு இல்லை பேர்ன் ஆகிறதுலேருந்து இப்போ வெளியே போகிற கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கலாம் பட் இந்த வேஸ்ட்டிலிருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் இந்த சுகரில் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா சுகரில் கார்பன் இருக்குது இந்த கார்பன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா வாட்டரில் கார்பன் கிடையாது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கிற கார்பன் தான் நமக்கு இந்த வேஸ்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கிற கார்பன் கண்டென்ட் தான் இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபார்ம் ஆஃப் சுகர் அப்போ ஒரு வேஸ்ட்லேருந்து தான் நமக்கு தேவையான ரிசோர்ஸும் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து எனர்ஜி நமக்கு தேவையானப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆகுது எப்படி அப்படின்னா சுகர் நம்ம அது மேபி நம்ம பாடியில் இருக்கிற சுகராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த சுகர் ஸோ ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆக கம்போஷன் ஆகும்போது நமக்கு ஸோ அப்போ பேர்ன் ஆகும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருந்து தான் வாட்டரில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறது சுகர் அண்ட் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற சுகர் எனர்ஜி வந்து நம்ம வே செலவு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சுகர் கன்வெர்டட் இன்ட்டு ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டருங்கிற வேஸ்ட் ஆகும் ப்ளஸ் எனர்ஜியும் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ வாட் இஸ் மீன் பி அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் சுகர் ஆர் குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ப்ளஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஸோ இந்த எனர்ஜி மூலியமாக தான் நமக்கு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ என்னோட என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுகர் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகுது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ அந்த எனர்ஜியிலிருந்து தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ இதுதான் என்ன சொன்னால் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது ஸோ இப்போ இப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்பைன் வித் வாட்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் வித் குளோரோஃபில் ஸோ அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் கன்வெர்டட் இன் டு சுகர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் சுகர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அப்போ இந்த சுகர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃ
so many organisms cannot photosynthesize they are called consumers so photosynthesis pannada irukra ellorume ellorume consumers so appo photosynthesis pandrathu yaar appadina done by the green plants la pannudhu so appo photosynthesis pannamale adhavadhu thanakku theyana energy thane generate panna mudiyama so matha the depend panni irukrathu ellarume enna solra appadina consumers appdi solruvom so idhula consumers la vandu types of consumers appdi paatha appadina so herbivores appdi solruvom first so naalu type irukke so first one enna appadina herbivores so herbivores appingiradhu enna na organism that eats green plants so green plants are mattume herb herb appadina plants so herbivores her plants or green plants are mattume saapra kudi ellame enna solrona herbivore so cow so idala paatha appadina herbivores nu solrom next carnivores so carnivores appingiradhu organism that eats other animals so other animals some animals are mattume saaptuchu appadina nam enna solrona carnivores adhaavadhu meat eaters enna solrom appadina organism that eats only meat other animals saaptra so adha carnivores nu solrom so next paathamna amniores so omnivores appdi paathana organisms that um, eat both the green plants and animals so rendume saapdum vegetables veg and the non veg rendume saapra green plants la saapra animals la saapra so idha enna solrona omnivores nu solrom say for example humans eduthitona rendume saapra green plants vegetables ellame saapra meat and fish non veg um saapra so appa omnivores next is scavenger so scavenger organisms that feeds on the remains of another organism ஸோ அதாவது இறந்து போன டெட் அனிமல்ஸை கூட சாப்பிட்றது அதெல்லாம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அதர் அனிமல்ஸ் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போது கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் டைப்ஸ் சொல்கிறோம் ஹெர்பிவோர்ஸ் கார்னிவோர்ஸ் ஆம்னிவோர் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா இக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் இக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இக்கலாஜிக்கலில் ஸோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்போது ஸோ அதை வந்து நம்ம பிரமிட்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு டிஸ்கால்ட் இக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் ஸோ இக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் டிஸ்பிளே த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ட்ரோபிக்கல் லெவல்ஸ் இன் இக்கோ சிஸ்டம்ஸ் இக்கோ சிஸ்டம்ஸில் ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு அதாவது ஒரு அனிமல்லிருந்து இன்னொரு அனிமலுக்கு வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஸோ அது எப்படி வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பிரமிட் ஷேப் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் ஸோ அது there are three types of ecological pyramids so adha namba epdi solrona energy pyramids biomass pyramids and number numbers pyramids abdingra moonu title la namba explain pandrom so idha pathi namba ovana paakala so first one enna abdina energy pyramids so energy pyramids abdina so keela namba paathamna the pyramid shape la so keela paakradhu irukku bodhu enna da produces so produces abdin paathamna large biomass idhu vandu large populations la irukum so oru கிரீன் பிளான்ஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பிரைமரி கன்சியூமர்ஸுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஸோ டென் பர்சன்ட் தான் போகும் ஸோ அப்போ டென் அதாவது ஹண்ட்ரட்ல டென் பர்சன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து பிரைமரி செகண்டரி கன்சியூமர்ஸுக்கு போகும்போது டென் பர்சன்ட்லேருந்து ஒன் பர்சன்ட் தான் போகும் தட் மீன்ஸ் டென் பர்சன்ட் நெகஸ் நெகஸ்ட் இதுலேருந்து போகும்போது நெக்ஸ்ட் போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் போகும்போது ஒன் பர்சன்ட்ல டென் பர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்துட்டு அப்போ தான் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனர்ஜி பிரமிட்ஸில் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒன்லி அபவுட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டேக்கன் இன் பை த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட் ஒன் ட்ரோபிக்கல் லெவல் இஸ் பாஸ்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட் த நெக்ஸ்ட் ட்ரோபிக்கல் லெவல் ஒரு ட்ரோபிக்கல் லெவல் இருந்து நெக்ஸ்ட் ட்ரோபிக்கல் லெவல் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கிரீன் பிளான்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஏர்க்கு போகும்போது பார்த்து பண்ணால் கிரீன் பிளான்ஸ்லேருந்து டென் பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் மற்றவங்களுக்கு கன்வெர்ஷனில் போகும் அதை சாப்பிடும்போது நமக்கு சாப்பிட்றதுலேருந்து நமக்கு டென் பர்சன்ட் தான் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு ட்ரோபிக்கல் லெவல் தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஃபுட் செயினாக சொல்கிறோம் ஒரு ஃபுட் செயினில் அப்போ புல்ல சாப்பிட்ற ஒரு ரேபிட் இருக்குது அப்படின்னா புல் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து இருந்து டென் பர்சன்ட் எனர்ஜி தான் அந்த ரேபிட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த ரேபிட் ரேபிட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்ற ஒரு லைனுக்கு அதுலேருந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதுதான் என்ன சொல்லுனா டென் பர்சன்ட் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு எஸ் அ ஹீட் ரிமைனிங் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா த ரிமைனிங் எனர்ஜி ரிலீஸ்டு எஸ் அ ஹீட் எனர்ஜி ஆர் லாஸ்ட் இந்த டு த எக்கோ சிஸ்டம் ரிமைனிங் எனர்ஜிலாம் வந்து ஹீட் ஆகும் அல்லது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சாலிட் ஆகும் வந்து நமக்கு வேஸ்டாக போகுது ஸோ இது வந்து எனர்ஜி பிரமிட்ஸில் நம்ம எனர்ஜி பிரமிட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பயோமாஸ் பிரமிட்ஸ் ஸோ பயோமாஸ் பிரமிட்ஸில் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்ஸ் அ ப்ரைமரி தெர் இஸ் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸோட பயோமாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஸோ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதனோட 
இப்போ ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் டெர்சரி கன்சியூமர்ஸ் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒவ்வொரு லெவல்லேருந்து ஒரு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அப்போ எனர்ஜி லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ ரெப்ரஸன்ட் தி மாஸ் தட் மீன்ஸ் வெயிட் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் ஆர்கானிசம் வித் இன் தி வித் இன் தட் ட்ரோபிக்கல் லெவல் அப்போ ஒரு ட்ரோபிக்கல் லெவல் வந்து நெக்ஸ்ட் ட்ரோபிக்கல் லெவலுக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக வந்து டென் பர்சன்ட் எப்படி போகுதோ அதே மாதிரி தான் அதனோட கவுண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா கிரீன் பிளான்ஸ் அப்படின்னா லார்ஜ் பாப்புலேஷனில் நிறைய இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் டாப்பில் போகும்போது லைன் அண்ட் ஈகல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனோட கவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து டென் பர்சன்ட் அப்போ எவரி ட்ரோபிக்கல் லெவலில் பயோமாஸ் வந்து பாட்டம் லெவலில் அதிகமாக இருந்தாலும் டாப்புக்கு போக போக எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது So next one, Nember Bramids. So Nember Bramids represent the number of organisms that make up each tropical level. So one tropical level is the next tropical level. So this is the count of the degree cycle. So this is the number of the number. So Nember Sapo, large population is the number of large population. Large population is the number of the energy level. So next next level is the number of 10% energy transfer. So biomass is the number of the number of animals and the number of ஆர்கானிசம்ஸ் கவுண்ட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப் லெவலில் நமக்கு லைன் அண்டு ஈகல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட கவுண்ட் வந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷனோட அல்லது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது கிரீன் பிளான்ஸ்னோட கவுண்ட்டை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ அதுதான் டாப் லெவலுக்கு போக போக எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ அதுதான் ரீசன் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க